。喂，喂，是我。喂，什么事？我要跟你谈一谈洛威玉兰的事情。洛威玉兰跟我有什么关系啊？我知道你们程宇辉现在代理了蓝总的离婚诉讼。如果你想聊这个，咱们就别聊了。我不会跟你说任何关于洛威玉兰的事情。计划赶不上变化快，这件事情我们俩最好当面聊一聊。你要方便的话，我在你们公司附近等你。不方便，我在开会，还有好几个小时呢。我等你。地下停车场，我去找你。不用，我下来找你电话今天打的神准啊！啊，请律师是吧？不是，哎，老公，啊，我现在到六号门这儿了。啊，行吧，那我现在绕过来找你。这么好，今天想给我打电话啊？秦律师，秦律师。别害怕，我们兄弟找你是关于洛威玉兰的事儿。你们认错了，我不是秦律师。哎，哎，哎，哎，秦律师你，注意啊！喂，喂，秦律师，秦律师。兄弟，哪儿来的？这事儿跟你有关系吗？劝你少多管闲事。你们知不知道这么做已经违法了？我是律师，我已经报警了，赶紧走。得得得，哎，兄弟，你懂法，我们也懂法。我们只是想找这位秦大律师聊聊天我们什么都没做呀。啊，对了，警察来了正好，我们现在怀疑你。对人家秦律师图谋不轨，把人放开，放开，秦师，记得我教你的吗？没事，等吧。疼。起来。起不来了。起来。嗯，我以后当律师，我又不当保镖。律师也是高危职业、啊，那你以后保护我
我又不可能永远在你身边。起来，来，听话。对于女性来说，防身术只有一招：出奇制胜，打不过就跑。好了。你怎么来了？走，快走等一下，等一下，那边。他一干可以的，我们去就帮他忙。不行，那边人太多了，他扛不住。你先回去吧。哎，你在这等我，我去。受害者啊！再说，我们有委托书的，是替客户办事儿的，他们先动的手。还行，这是有点肿，没事儿。什么还行？你又不是医生，你怎么知道没事儿？你看你这样说话，肯定是没事儿。疼吗？走吧，坐我的车，我们三个去派出所录个笔录。我们自己有车。坐谁的车不都一样吗？我还有话跟秦师说呢。那就更没必要了。你有话要跟我太太说，那就坐我们的车说。嗯、时间不早了，我们早去早回。你身份证还在我这儿呢，我对插足别人的感情不感兴趣。好了好了好了，走吧，快饿死了。怎么了？这车坐的不舒服。现在下车也来得及。是你硬要跟我们一起上车的。这是我的车。曹律师，你不说有事跟我说吗？我想跟你谈一下债务清偿问题。债务问题，你要去找庞定方啊？找我干嘛？你们这两天在做夫妻共有资产的调查吧？庞定方的刑事罪。肯定是板上钉钉了。如果现在积极偿还债务，刑法上还是有商量的余地。债务问题是庞宁芳一个人惹出来的，与我的委托方无关。可是这件事情发生在他们夫妻婚姻存续期内。庞定芳和蓝总是夫妻，他很难从他享受到这一切当中剥离出来。婚姻中，夫妻不光要一起共同享受利益。还要共同承担责任，一方犯错，不可能立马就抛弃吧？这就好比你丈夫失业在家，你不可能因为他失业在家就立马跟他离婚吧？无非你个长舌妇。夫妻间的共同责任感。不仅是对彼此，还有对社会、对债权人。蓝总替洛威玉兰站过台，那些受害人就是对他的信任，对玉兰集团的信任，才陷入到这场骗局当中的。哎，你这样说话我不爱听了。生意场上只谈利益，你不能吃了亏就跟我谈感情吧？那之前你们得到好处的时候呢，也没见你给我的委托方分红啊。还有一点我要说明啊。我的委托方是否参与了洛威玉兰这件事情，由相关机构调查结果为准。你说了不算。还有，整件事情里，我的委托方是最大的受害者，让他替庞定方承担那些债务
不可能。你们要是这个态度的话，那些债权人肯定不会满意的。如果你们现在积极偿还债务，我至少可以保证他现在其他的企业能正常运营，不受到干扰。否则，他所有的企业即将被封冻。等到婚姻判决书之后，这些企业也得要申请破产。你什么意思啊？你威胁我？啊？看车。你自己走吧，我们俩打车回去。你就要考虑一下我刚刚在车上给你的建议，你不要用你的价值观影响你的代理人，这样下去鱼死网破，对谁都不利。我先说清楚啊，我没有把私人感情带到工作里，你不要小看我。想好了给我电话吧。啊，等等。作为律师呢，我觉得你已经尽力了。这个案子不是一个人可以解决的，所以我劝你适可而止。别的律所是不是赚一笔律师费就走人，我不知道。至少我不是。我只希望我的代理人拿回属于他们自己的钱，而不是一张胜诉裁决书。所以我不会放手。